Всем привет! В этом видео я покажу вам простой рецепт приготовления очень вкусной и очень ароматной копченой грудинки или сала, не выходя из дома. Подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали, ну а я начинаю. В блюдо насыпаю 120 грамм крупной соли. Далее беру 2 килограмма свиной грудинки, нарезаю ее на полоски шириной 8-10 сантиметров, натираю солью и укладываю в контейнер. Ингредиенты на 1 килограмм грудинки или сала, смотрите в описании к видео. Затем беру 1 литр соевого соуса и заливаю им грудинку. Соус должен полностью ее покрывать. Сверху придавливаю грудинку блюдцем, чтобы она не всплывала, закрываю контейнер крышкой и оставляю его при комнатной температуре на одни сутки. Далее убираю контейнер в холодильник еще на 5 суток. Достаю грудинку из холодильника и насухо протираю ее бумажными полотенцами. Следующим этапом вдеваю прочную нить и делаю петли для подвешивания. Далее подвешиваю грудинку в проветриваемом помещении на 6 часов. Теперь мне понадобится вот такой вот чудо-аппарат. Это недорогая домашняя коптильня на 10 литров, ссылку на нее оставлю в описании к видео. Ставлю коптильню на плиту, снимаю верхнюю часть и поддон для сбора жидкости. На дно насыпаю 2 столовые ложки щипы и распределяю ее по желобу коптильни. Сегодня я буду использовать щипу яблони. Далее устанавливаю поддон для сбора жидкости. Сверху подвесное устройство и надеваю грудинку на спицы. Между кусками должно быть пространство для доступа дыма. Закрываю коптильню и туго закручиваю фиксатор. Включаю плиту на максимальный огонь на 20 минут. Далее снимаю коптильню с плиты, отношу ее на балкон и не открывая оставляю на 12 часов. По истечении 12 часов открываю коптильню и снимаю грудинку. Следующим этапом отправляю ее на проветривание на 6 часов. Далее разрезаю и удаляю нитки. Затем раскладываю грудинку по пакетам и вакуумирую. Отправляю в холодильник на 12 часов, а далее в морозилку на хранение. В результате получается вот такая вот красивая и очень вкусная копченая грудинка, а аромат просто непередаваемый. 